Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Jika di video sebelumnya kita sudah bahas Java dan settingnya Sekarang kita mulai masuk ke Android Studio Jika Anda belum punya, maka silakan buka browser Anda Cari Android Studio Di Google ada linknya di situ Tinggal buka linknya Sekarang kita sudah masuk di developer.android.com itu ada Android Studio the official IDE for Android nah, di webnya bisa kita lihat ya fitur-fitur e, apa saja yang disediakan lalu ya macam-macam lah tentang Android Studio ada resourcesnya juga ada system requirement buat Windows, Mac, Linux e, itu minimum spek PC Anda kalau Anda ingin menginstal Android Studio. Ya, di situ ada platform buat Windows, Mac, sama Linux. Linknya saya mau pilih yang paling atas yang recommended yang Android Studio plus SD Android SDK manager -nya. Oke, tinggal klik. Saya klik yang warna hijau tadi tombol hijau. Klik centang, lalu klik di download oke okay, start download ketika sudah start download anda akan dilempar ke jendela user guide ya, di situ ada video tutorial bagaimana anda apa namanya menginstal Android Studio di PC anda oke okay, kita sudah open folder saja foldernya lalu klik dua kali di installernya oke kita tunggu sampai prosesnya selesai mungkin kalau install uh, proses menginstalnya tidak selama java ya oke, sudah muncul klik next next lagi sudah tercentang semua agree lalu ada install location kalau misal mau diganti e, tempat lokasi instalannya saya pilih default oke okay, next lalu install klik install oke okay. tunggu sampai selesai kita complete klik next hilangkan centang start Android -nya. lalu klik finish setelah itu buka start menu cari Android Studio nya nah, itu ada klik kanan e, klik run as administrator saya karena baru install pertama saya pilih yang bawah lalu oke okay. setelah itu kita tunggu iya sudah muncul ini logonya ini powered by IntelliJ platform ya, tunggu sampai garis yang di bawah itu penuh nah, untuk pertama kali membuka Android Studio saya sarankan Anda dalam keadaan online oke okay, di situ ada welcome klik next uh, pilih tipenya saya pilih yang standar oke okay, next lagi nah ketika dalam keadaan online Anda akan melihat komponen apa saja yang di download finish nah kita finish ada muncul apa saja yang download tadi ketika dalam keadaan offline komponen ini tidak akan tercek maka antar dalam keadaan online e, punya kuota yang banyak atau tidak
tidak Anda pakai wifi Karena tadi juga jum, e, Filenya lumayan besar Oke, Ketika sudah Klik finish ya. Welcome to Android Studio ya, Itu ada Start a new Android Studio Project Untuk Anda membuat e, Project Android Aplikasi tapi pertama kali buka configure klik SDK manager ya situ bisa lihat ada SDK platform ada SDK toolnya SDK tool ada SDK update site kita ada SDK platform terus ada yang di bawah launch standalone SDK manager yang warna biru klik saja di situ ketika launch ini juga eh, PC anda harus dalam keadaan online kenapa? karena ah, kita akan menginstal package nah, package itu juga harus di download dulu nah, disitu di bawah ada eh, loading warna hijau dia seda, eh, itu android sdk manajernya eh, android sdk manajernya sedang memeriksa apa saja komponen yang harus anda install ini yang wajibnya gitu yang sunahnya mah tinggal ditambahin aja kalau mau nah itu ada yang dicentang di sebelah kiri itu saja itu yang mau diinstalnya klik bawah ada mulai dari android 2 sampai 7 klik install 5 package install fake package nah itu bisa dilihat di situ apa saja accept lalu install klik tadi di accept nah, sedang mendownload dia oke tunggu sampai download dan install SDK nya selesai udah mulai dari platform atau bisa anda mau nambah SDK build tool nya tinggal ya itu sudah selesai ya sudah selesai tidak muncul di situnya misal pay package nya nah, ke bawah bisa anda lihat kalau mau nambah nambah package buat di download udah mulai dari api sistem image sdk source nya juga ada kalau misal sudah tinggal di close saja oke okay, close nah disitu belum terrefresh ya ininya oke okay, saya tutup dulu e, masuk lagi ke configure lalu ke SDK manager eh, sudah sudah ada sudah tercentang warna biru tentangnya putih itunya biru lalu sekarang start a new android studio project ya, sudah muncul di situ ada aplikasi name aplikasi name itu untuk nama aplikasi anda bisa anda ingin membuat game ular tangga tinggal tulis itu ular tangga sekarang saya tulis my app dulu my app nah, bebas sih itu terus ada company domain company domainnya juga bebas mau anda isi apa situ SPK ada example example nya bisa mau diganti atau enggak yang pertama yang mau diganti SPK itu nama komputernya gitu oke kalau mau eh, pakai bahasa C++ support tinggal di klik yang kotaknya Terus ada project location juga kalau mau anda mau menyimpan e, projectnya di folder yang lain saya pilih yang default dulu oke okay, klik next ya disitu ada e, apa ini target android device nya ada minimum sdk disitu skim sandwich ada aproximatenya 97,4% Ya, anda bisa pilih di situ minimum SDK-nya. Mau pilih dari apa itu dari 
fingerprint juga ada ketika saya pilih fingerprint ternyata approximately nya jadi 100% oke okay, kita lagi ICS jadi 97,4 lagi oke okay, saya pilih fingerprint dulu minimum SDK nya jadi bisa di install nya di minimal fingerprint gitu ada wear juga TV wear itu kayak smartwatch kayak gitu oke sekarang pilih phone and tablet dulu oke next situ ada macam-macam activity nya dari mulai basic empty ada full screen ada pakai edmob ada buat google map saya pertama pilih dulu empty activity saya pilih dulu empty activity klik next lalu di situ ada activity name layout name kalau mau diganti namanya silahkan sudah klik finish oke okay. kita tunggu sampai semua prosesnya selesai sini juga ada proses lagi ada lagi building gradle untuk pertama kali ini apa ya build build building gradle nya biasanya suka lama apalagi kalau apalagi kalau apa namanya hmm, spek PC anda pas-pasan sama syarat android studio nya sama seperti punya saya pas-pasan jadi loading nya lama Oke, okay, di situ muncul ada security alertnya. Saya pilih yang public network, window firewall itu ya allow access saja, allow access klik. Ya lanjut ke proses building lagi. Diharapkan Anda sabar dalam menunggu building Gradle-nya. Oke, pertama kali itu sudah masuk. Di situ ada muncul tips. Kalau anda tidak ingin muncul lagi, tinggal hilangkan centangnya. Maksudnya tidak muncul tips lagi. Atau anda mau lihat-lihat tipsnya apa saja. Siapa tahu membantu. Itu bisa anda lihat. Kalau sudah, ya close saja. Oke, dari situ di bawah ada. Uh, tasnya ini yang apa saja yang lagi proses yang lagi running anda bisa klik itu yang di dua proses running bisa dilihat nah situ juga ada keyboard shortcut petunjuk keyboard shortcut, shortcut. studio sampai di sini dulu e, untuk lebih lanjutnya bisa e, maksud saya tunggu di video saya selanjutnya terima kasih wassalam